ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்துஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம எல்லாருமே சின்ன வயசில் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண சீனி சேவ் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நல்லா அவுட்டரில் நல்ல ஸ்வீட்டாகவும் உள்ளுக்குள்ள நல்லா க்ரிஸ்பியாகவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தாலும் அவங்களும் ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆலுங்கிற பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் அளவு கடலை மாவு எடுத்துக்கலாங்க நீங்கள் எந்த கப்பில் கடல் மாவு எடுத்தீங்களோ அதே கப்பில் கால் கப் அளவு இடியப்ப மாவு எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் உங்ககிட்ட இடியப்ப மாவு இல்லைன்னா கால் கப் அளவு அரிசி மாவை நல்லா வறுத்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெயை நல்லா சூடுபடுத்திட்டு சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இடியப்ப மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க பாருங்க இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கணும் மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம அந்த சேவ் செய்கிறதுக்கு நான் இந்த அச்சு தாங்க யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் இது வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஒரு ஹோல் பெருசாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கட்டைக்குள்ளே மாவை சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி உள்ளுக்குள்ளே நல்லா எண்ணெய் தடவி விட்டுருங்க அப்போது தான் நம்மளுக்கு சேவ் பிழியும் போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த அச்சு சின்னதாக இருக்குதுன்னு சொன்ன இல்லையா அதனால் இந்த அச்சில் நான் யூஸ் பண்ணி செய்கிறேங்க உங்ககிட்ட சப்போஸ் என்னோடது மாதிரி சின்னதாக இருந்ததுன்னா இந்த அச்சு இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டிஃப்ரென்ஸும் தெரியல நல்லா இருக்குங்க ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சூடுபடுத்தினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை பிழிஞ்சு விட்டுலாங்க ஒரே நேரத்தில் மொத்தமாக பிழிஞ்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க மொத்தமாக நம்ம பிழிஞ்சு விட்டால் வேகாது அதே மாதிரி போட்ட உடனே திருப்பி விட்டுறாதீங்க மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து திருப்பி விடுங்க பாருங்கள் நம்மளுக்கு அந்த மிதமான தீயிலேயே இந்த பபிள்ஸ் எல்லாமே அடங்குற வரைக்கும் வேக விடணுங்க அப்போ தான் உள்ளுக்குள்ளேயும் நல்லா வேகும் கலரும் நம்மளுக்கு ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகாது அவ்வளோதான் இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி நம்ம ரெண்டாவது பேட்சையும் பிழிஞ்சு எடுத்துடலாங்க மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு நம்ம நல்லா வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு மெயினாக வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாதுங்க இந்த பாருங்கள் இதே மாதிரி இருக்கணும் கலர் இப்போ நம்ம பொறிச்சு எடுத்தது எல்லாமே நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறமா சேவ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி கைகளாலேயே சின்ன சின்ன பீசஸாக உடச்சி விட்டுடலாம் உடச்சிட்டு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு பேனில் நீங்கள் எந்த கப்பில் ஒரு கப் அளவு கடலை மாவு எடுத்தீங்களோ அதே கப்பில் ஒரு கப் அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் அளவு சர்க்கரைக்கு அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த சர்க்கரை கரையணும் நல்லா மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொதிச்சிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு ஏலக்காயை தட்டிட்டு சேர்த்துக்கிறேங்க நீங்கள் ஏலக்காய் தூள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அரை டீஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி திக்கான உடனே ஒரு சின்ன பவுலில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி திக்கான உடனே நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஹீட்டில் வச்சுருங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு ட்ராப்ஸ் அளவு சர்க்கரை தண்ணியை உள்ளே விட்டு இந்த மாதிரி உருட்டி பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சாஃப்டான பாலாக இருக்கணும் சாஃப்டான பாலாக வந்துருச்சுன்னா உடனே ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா போனால் கூட நம்மளுக்கு ஹார்டான பாலாக மாறிடுங்க அப்போ நம்மளுக்கு சீனி சேவ் வந்து நல்ல சாஃப்டாக இருக்காது உடனே நம்ம இதை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த சேவ் எல்லாத்தையுமே கொட்டி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இந்த சேவ் எல்லாத்துலேயுமே சர்க்கரை வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்டவ்வை வந்து திரும்ப ஆன் பண்ணி லோ ஹீட்டில் வச்சுக்கலாம் 
லோ ஹீட்டில் வச்சு ஒரு நாள்லேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க இந்த சேவ் வந்து உடையாமல் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கரண்டியோட அந்த பேக் சைடை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு உடையாதுங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு நாலு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அந்த சுகர் எல்லாமே நல்லா கூட்டாயிடுச்சு பாருங்கள் இதை நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சிடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம ஆறினதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாங்க அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு சூப்பரான சீனி சேவ் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இந்த ரெசிபியை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணு